じゃあ,あの手の屈曲進展のパターンについて説明しますこれはですねあの小さなものを掴んだりとかお箸を使ったりとかする動作に役立ちますじゃあ一回やってみますのでちょっと流れで取っていきたいと思いますはい曲げてきてはい伸ばしてはい曲げて伸ばしてはい曲げてはい伸ばしてはい曲げてはい伸ばしてはい曲げて伸ばしてっていうのが親指のやり方ですねで人差し指のやり方ですけれどもこれは押さえてもらうからで押さえてもらってまたこすってはい曲げてきてはい伸ばしてきてはい曲げてきてはい伸ばしてきてはい曲げてきてはい伸ばしてきてはい曲げてきて伸ばしてきてはい曲げてきて伸ばしてきてはい曲げてきてはい伸ばしてきてってやりますで、えー、順番にですね今度中指の方ですねはい曲げてきてはい伸ばしてきてはい曲げてきてはい伸ばしてきてはい曲げてきて伸ばしてきてはい曲げてきてはい伸ばしてきてはい曲げてきてはい伸ばしてきてはい曲げてきて伸ばしてきてはい曲げてきて伸ばしてきてで薬これあんまりこの辺からは押さえすぎるとできませんのではい曲げてきてでこうなっちゃいますので小指はあれかな本当に軽く添えるぐらいにしておいてくださいではい曲げてきてはい伸ばしてきてはい曲げてきて伸ばしてきてはい曲げてきてはい伸ばしてきてはい曲げてきてはい伸ばしてはい曲げてはい伸ばすはい曲げて伸ばすで小指ですねはい曲げて伸ばしてはい曲げて伸ばしてはい曲げて伸ばしてはい曲げて伸ばしてはい曲げて伸ばしてはい曲げて伸ばしてってやりますでえっと、ポイントですけれどもあのしっかり相手の指をです、ね、さするところですねさすったらさすったら曲げてきてで受けを作って、はい、伸ばさせて,て、はい、曲げてきて、はい、伸ばしてきて、はい、曲げてきてでここが監視が。相手の MP の MP 下ですね下にかかるような感じで押させてきてこの時に監視が抜けてくる感じそしたらまたこすって曲げてきて監視でしっかりと支えた状態にしてはいグーッと伸ばしてきて抜けてくるこういった形でやっていきたいやっていくとうまくいきますので是非練習を繰り返してください以上です